ഹായ് എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈൽ ഫോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് യു കെയിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനെയോ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസേനെ പറ്റിയിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും കുട്ടീനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ടയർ ഫോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസക്കാർക്കും അപ്ലൈ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല ലെവൽ സെവൻ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള കോഴ്സിലേക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി എച്ച് ഡി അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എം ബി എ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി അങ്ങനെയുള്ള മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പേർക്കാണ് വരാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇവർ രണ്ടു പേരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ടുഗതർ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ലിവിങ് ടുഗതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെയിം സെക്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും കൊണ്ടുവരും ലെസ്ബിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കും ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരും നോക്കുക അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ വൈഫിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെയും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും വിസ ചാർജസിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വിസ ചാർജസിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല കാരണം അതിങ്ങനെ ഓരോ വർഷമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോഴുള്ള വിസ ചാർജും ഹെൽത്ത് ചാർജും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടി ഇപ്പോൾ എന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീസ് എത്രയാണ് ചാർജ് എത്രയാണ് എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോ വി ഡോട്ട് യു കെ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും മതി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന ലിവിങ് എക്സ്പെൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ കോഴ്സും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി ആണെങ്കിൽ വേറെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഈ ജിയോ വി ഡോട്ട് യു കെയിൽ കയറി അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എത്രയാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നർ ലണ്ടനിലും ഔട്ടർ ലണ്ടനിലും സെപ്പറേറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് സിക്സ് ടു സെവൻ ലാക്സ് വരും ഇന്നർ ലണ്ടൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ലാക്സും ഔട്ടർ ലണ്ടൻ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ലാക്സും ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ ലാക്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്ന ആൾ ബാങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ
ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ റിജക്റ്റ് ആയി പോയാണ്ടെയും അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതലും പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആദ്യം വരിക ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ അതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനോ വൈഫിനോ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ യു കെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിൽ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു കെയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അടുത്തത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഫുൾ ടൈം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല എത്ര അവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരും പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല എത്ര അവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും അവർ ഇഷ്ടംപോലെ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എത്ര ജോബ് വേണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ജോബ് എത്ര ജോബ് വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം എത്ര അവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം ആകെ വരുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡോക്ടർ ആയിട്ടും ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റും ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും യു കെയിൽ ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഈ സ്പോർട്സ് ട്രെയിനി ആയിട്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാക്കി എന്ത് ജോബാണെങ്കിലും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയുടെ പ്രോസസ്സും കൂടി പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്ന് കോളേജ് എൻറോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏജൻസി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോലും നിങ്ങളെ പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ വരുന്നതിന് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വരുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ നോർമൽ വിസ പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരില്ലേ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോളേജിൽ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എൻറോൾമെൻറ്റ് ലെറ്റർ അവർ തരും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു ലെറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടെനൻ്റ് അഴ്സ് ഷെയറിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെനൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് വേണ്ടത് എൻറോൾമെൻറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെയും കോപ്പി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു ലെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വൈഫിനെ കൊണ്ടുവരണം എൻ്റെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഒരു ലെറ്ററും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ബി ആർ പി കാർഡ് ബി ആർ പി കാർഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിസ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാർഡാണ് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി പിന്നെ വിസ കോപ്പി അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സെയിം കാര്യങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് വേണം മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ടി ബി ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും നമ്മളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ച ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് കോൺവെർസേഷനൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഏജൻസി ത്രൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ കാരണം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഫോൾട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന വിസ പേ വിസ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് പോലും നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല
ഇരുപത് മണിക്കൂറല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഹസ്ബൻഡിന് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കുട്ടീനെ നാട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് ഒട്ടിക്ക് കുട്ടീനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ രണ്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടീനെ നമുക്ക് പ്ലേ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പറ്റും പക്ഷേ രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്ലേ സ്കൂളിൽ വിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്കൊന്ന് വീക്ക്ലി ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ വരും അത് ഓരോ പ്ലേ സ്കൂൾ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് കുട്ടീനെ പ്ലേ സ്കൂളിൽ വിടണം പക്ഷേ മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും പഠിക്കാൻ പോകാനും ഒക്കെ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അവർ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് യൂ സ്കൂൾ യൂണിഫോം അവരുടെ ബാഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവർ അവർക്ക് അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാത്തതുള്ളൂ കാരണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും ഒരു ഒന്നര ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ മാക്സിമം പോയാൽ മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എം ബി എം 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 എസ് സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുട്ടികളെ നാട്ടിൽ നിർത്തി വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും എന്തിനാണ് അവരുടെ ബാല്യം നമ്മളായിട്ടൊന്ന് നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുക അവരെ നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്ന് വളരുന്ന പോലെ ആവില്ലല്ലോ മറ്റാരുടെ കൂടെ നിന്ന് വളരുന്നതും അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെയോ അമ്മയോ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടി നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിലോ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺ ആകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ആവില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മുടെ കുട്ടിയും ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസണായിട്ട് ജനിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ജനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടി ഇവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുട്ടീനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമുക്ക് കുട്ടീനെ ഇവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് കുട്ടീനെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് വിസ വേണം അപ്പം ബെറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എംബസിയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാസ്പോർട്ടും വിസയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കാരണം നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഡിലേ വരും അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും നാളെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ായിട്ട് യു കെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിസ ക്യാൻസലായി പോകും അത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പി ആറിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബേർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പാസ്പോർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഒരു ആൾക്കാർ എന്നോട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചും കമൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മടിക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സീൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബ